Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay galing, at pinipm niya ito. So, ang pinakatanong lang naman kung paano daw sagutan itong number 43. Pero sa video ito, sasagutan din natin si 44 at si 45. Again, since uh, pinipm niya ito, hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. But before we will start, ito po yung FB natin na pwede kayong mag-send sa email ad nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers or kung mayroon kayong ipatanong. Otherwise, mas maganda pa rin i-post nyo dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami tayong mga FB members na hapin salagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's read the problem. Problem number 43. Ang isang bag ay may 12% value-added tax ay mabibili sa halagang 1,800. Ano ang halaga nito kung walang VAT? Dahan-dahanin natin. Yung mismong original price, yan yung i-multiply natin ng 12%. Yung original price na minumultiply natin yung, ng 12%, ang sagot dyan, yan yung value ni VAT or yan yung value added tax. Now, si original price plus VAT, yan ay equal sa 1,800. Yung original price na yan, yan yung 100%. Bali, yung kabuhuan sa presyo ng bag na ito. So, yan yung 100%. Yung VAT, itong VAT na ito, yan yung 12%. So, 100 plus 12%, yan yung 100%. 12%. Itong 112%, yan yung 1,800. Ulitin natin bago tayo mag-proceed. Yung original price, yan kasi yung tanong dito kung ano yung original price. Pero yung original price, kung i-multiply natin ng 12%, yan yung value-added tax. Now, yung original price, price plus yung value added tax. Okay? Kung ilan man yung original price plus yung value added tax, ang total dyan ay yung 1,800 na babayaran. Yan yung halaga sa isang bag dito na merong value added tax. No, yung original price, yan yung 100%. Yung VAT naman, yan yung 12%. 100 plus 12%, that is 112%. Yang si 112%, yan ay 1,800. Therefore, itong 1,800 is 112, 112% of the of the original price. So, mas mandali na natin siyang gawan ng equation. Kopyahin si 1,800. Ang is equals yan siya. 112% ay pariho lang sa 1.12. Ang of multiplication, let n be the original price. Now, hanapin natin yung value ni N kasi yan yung tanong dito kung ano daw yung original price dito. Kung sa Tagalog pa dito, ano ang halaga nito kung walang value added tax. Since si 1.2 dito, ay si 1.12 ay pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya dito sa 1,800. In other words, nag-divide tayo ng 1.12 to both sides para makancel yan siya, si N na lang ang natira. Now, N is equals to 1,000. So, i-divide natin yan pa isa-isa. 1,800 
divided by 1.12. Yung decimal, i-move natin twice to the right. Since twice ay nag-move, nag dito sa loob, twice din tayo mag-move sa decimal at i-align sa taas. Yung space, lagyan mo ng zero. Now, 112 yung pang-divide natin. So, dito tayo sa 180. Ilang 112 dyan? Isa lang. 1 times 112, this is 112. So, mag-minus tayo, this is 8. 7 minus 1, this is 6. Bring down ka ng isang zero. Si 680, ilang 112 dyan? Anim. So, 112 times 6, and that is equals to... So, this is... 2, 7, 6. 680 minus 72. This is 8. Magbring down tayo na isa pang 0. Now, si 80. Ilang 112 ba yan? 0. Wala. So, this is 0. Kahit hindi mo man yan natin i ipa ipapatuloy, isa lang sa choices ang merong 1, 6, 0. 1, 6, 0. Kaya ang tamang sagot dito ay letter C. So therefore, kung i-divide mo yan, letter C ang tamang sagot. Ma'am, masyado namang mahaba yung solution mo. Ngayon, mas maganda pa rin maintindihan mo yung mismong given, katulad ng ginawa natin o yung mga solution na yun, na mahaba para sana maintindihan nyo yung shortcut nito. By the way, wag na wag niyong kalimutan ang mga ganitong klasing tanong, yung hahanapin yung original price kasi laging merong mga ganito sa exam na may numerical test. Kung sakaling mag-search kayo sa mga previous nating na-upload, pwede niyong isulat yung original price tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin, original price or yung percentage, tapos idugtong nyo lang yung linalin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Now, doon tayo sa shortcut. Knowing na itong 1,800, yan na yung kabuuhan na binayad natin, ang binayad dito. So, ito ay 12% value added tax. Since added siya, ibig sabihin, yung pinaka-original price, meron yung 100%. Yan yung original price. I-add mo lang yung 12%, that is 112%. So, itong si 112%, yan yung 1,800. Kaya, sa shortcut dito, 1,800, i-divide mo lang ng 1.12. Ang sagot dyan, Yan na yung answer dito. So, ang pinaka-shortcut dito, yung total price, i-divide mo lang sa 100% plus kung ilan yung given na value added tax tulad dito na 12%. So, that is plus 12%. Tapos, yung value nito in decimal form, dapat in decimal form, tapos yung total price. Total price divided by, dito sa decimal form sa total na mga percentage mo, yan na yung sagot. Next, sa number 44 at 45, ibigay ko lang sa inyo yung shortcut nito kasi kadalasan sa exam, lalong-lalo na sa mga civil service exam, kung ano man mga exam yan, yung mga college entrance test, ang kalaban nyo lang ay yung oras. So ngayon, si number 44, what is the cube root of 3,375. Yung nasa dulo lang ang titingnan mo. Yung nasa dulo ay 5. Sa choices, isa lang yung 5 dyan, yung 15. So, yan na yung sagot. Now, itong 17, doon ka lang mag-focus sa 7. 7 times 7, that is 49. Yung 9 na yan, yan yung i-multiply natin sa 7, which is equals to 63. So, yung dulo dito ay 3. So, kung 7, tatlong 7, ang pinakadulo yan ay 3. 5 ang dulo dito. Itong 9 naman, tatlong 9, ang pinakadulo dyan ay 9. Ito namang 1, ang pinakadulo dyan. After ni mo, i-multiply ng tatlo itong 1 na yan ay obviously 1. Si 15 lang na ang dulo niya ay 
5. Kaya ang sagot dito ay itong letter A. Next, sa number 45, what is the square root of 996? Meron siya mga choices. Itong 12 na to kung squared mo, ang dulo niyan ay 4. Itong si 14, ang dulo niyan ay 6. Ito naman ay ilan ba to? Hindi masyadong klaro. Siguro this is 15. So, parang 15 ito. So, ang dulo nito ay 5. Ito naman ay 18. Ang dulo niyan ay, 18 ba yan? 4. Isa lang ang may dulo na 6, which is itong letter B. Now, for more details, kung paano mag-square root without using calculator, search nyo lang or please see description ng video ito at ilalagay natin yung link mismo nito. So, uh, isulat nyo lang yung square root at idugtong yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.